হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম বিসিএস 24 এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয় আছে বিষয় হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যে আমেরিকান লিটারেচার আমেরিকান লিটারেচার থেকে বিগত বছরগুলোতে যে রাইটারদের সম্বন্ধে প্রশ্ন এসেছিল তাদের সংক্ষিপ্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো নিয়ে আজকে আমাদের লেকচারটি সাজানো হয়েছে তো প্রথমে রয়েছে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে 1899 সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং 1961 সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন He was a famous American writer of fiction. He won the Nobel Prize in Literature in 1954. He won the Nobel Prize in the famous Nobel, The Old Man and the Sea, A Farewell to Arms, For Whom the Bell Tolls, The Sun Also Rises. The famous Nobel Prize in Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea, A Farewell to Arms, For Whom the Bell Tolls, and the sun also rises ei nobel gulo hocche tar bikkhato nobel tin 1954 sale nobel puraskar peyeche mark twain mark twain 1835 sale jonmogrohon kore ebong 1910 sale tini mrityuboron kore he was an american writer and humorist american writer chilen ebong ekjon humorist chilen his real name is samuel longhom clemens tar ashol naam hocche samuel longhom clemens তার ছদ্ম নাম হচ্ছে মার্ক টোয়াইন হি ইজ বেস্ট নোন ফর হিজ নোবেল দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ হাকলবেরি ফিন হাকলবেরি ফিন অ্যান্ড দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য টম সয়ার হারম্যান মেলভিল হারম্যান মেলভিল আঠারোশো উনিশ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং আঠারোশো একানব্বই সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন হি ওয়াজ দ্য ফেমাস আমেরিকান নোবেলিস্ট অ্যান্ড শর্ট স্টোরি রাইট হি সার্ভ অ্যাজ এ সেলর Armen Melville Moby Dick is is a famous novel of the story of well the other name of Moby Dick is the white whale in in 1649 he published the autobiographical novel uh, red bomb uh, it it is 1649 or it is 18 জন্মগ্রহণ করেন এবং দুই হাজার পাঁচ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন হি ওয়াজ বর্ন ইন ক্যানাডা সল বিলো কানাডাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হি ওয়াজ অ্যান্ড আমেরিকান নোবেলিস্ট অ্যান্ড শর্ট স্টোরি রাইটার তিনি আমেরিকান নোবেলিস্ট ছিলেন এবং শর্ট স্টোরি লিখতেন হি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য নোবেল প্রাইজ ইন লিটারেচার ইন নাইনটিন সেভেন্টি সালে তাকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয় হিজ ফেমাস নোবেল সি ইজ দ্য ডে দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ অ্যাঞ্জেল মার্চ সি ইজ দ্য ডে অ্যান্ড দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ অ্যাঞ্জেল মার্চ উইলিয়াম ফকনার উইলিয়াম ফকনার ওয়াজ অ্যান আমেরিকান নোবেলিস্ট অ্যান্ড ড্রামাটিস্ট তিনি আঠারোশো সাতানব্বই সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং উনিশশো বাষট্টি সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন হিজ ফার্স্ট প্লে ওয়াজ সোল্ডার্স পে সোল্ডার্স পে তার বিখ্যাত নোবেল হচ্ছে লাইট ইন অগাস্ট দ্য ম্যানশন দ্য সাউন্ড অ্যান্ড দ্য ফিউরি অ্যাজ আই লে ডাইন ও হেনরি ও হেনরি আর একজন বিখ্যাত শর্ট স্টোরি রাইটার স্টোরি রাইটার অফ আমেরিকান লিটারেচার হিজ রিয়েল নেম ইজ উইলিয়াম সিডনি পটার ও হেনরির আসল নাম হচ্ছে উইলিয়াম সিডনি পটার দ্য গিফট অফ দ্য মেজাই হিজ ফেমাস স্টোরি দ্য গিফট অফ দ্য মেজাই এটি ছিল তার বিখ্যাত একটি শর্ট স্টোরি হিজ বেস্ট কালেকশন আর সিক্সেস অ্যান্ড সেভেন ক্যাবেজেস অ্যান্ড কিং ও হেনরির গিফট অফ দ্য মেজাই গল্পটি আমরা অনেকেই জানি যেটি হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ ওয়াইফের মধ্যে ভ্যালেন্টাইনে তাদের একটা গিফট দেয়ার মধ্যবর্তী গিফট দেয়ার যে একটি গল্প রয়েছে সেই গল্পটি হচ্ছে এটি গিফট অফ দ্য মেজে ম্যাডজোরি কিনান রলিং ম্যাডজোরি কিনান রলিং শি ইজ অ্যান আমেরিকান শর্ট স্টোরি রাইটার শি রোড দ্য ফেমাস শর্ট স্টোরি নেম এ মাদার ইন ম্যানভিল এ মাদার ইন ম্যানভিল আর বেস্ট নন ওয়ার্ক ইজ দ্য দ্য ইয়ারলিং অ্যান্ড শি গট দ্য ফুলজার প্রাইজ ফর ফিকশন ইন নাইনটিন তিনি উনিশশো সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন 
তার বিখ্যাত নোবেল হচ্ছে দা ইয়ারলিং দা ইয়ারলিং এ এর জন্য তিনি পুলজার প্রাইজ পেয়েছিলেন 1939 সালে গোল্ডেন অ্যাপেল সাউথ মুন আন্ডার এগুলো হচ্ছে তার বিখ্যাত নোবেল আর তার শর্ট স্টোরির মধ্যে রয়েছে মাদার ইন ম্যানভিল গেট গেট ইয়ং আন গেট ইয়ং আন এই দুটি হচ্ছে তার বিখ্যাত শর্ট স্টোরি অর্থার মিলার বা অর্থার অ্যাশের মিলার 1915 সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং 2005 সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন তিনি একজন ফেমাস আমেরিকান ড্রামাটিস্ট ছিলেন অর্থার মিলার ফেমাস ড্রামাটিস্ট ছিলেন ডেথ অফ এ সেল সেলসম্যান এটি হচ্ছে তার বিখ্যাত একটি নাটক বা প্লে এই ডেথ অফ এ সেলসম্যান নাটকটির জন্য তিনি পুলজার পুলজার প্রাইজ পেয়েছিলেন পালস বাক পালস বাক হচ্ছে আঠারোশো বিরানব্বই সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং উনিশশো তিয়াত্তর সালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন শি ওয়াজ অ্যান আমেরিকান ওমেন নোভেলিস্ট শি ওয়াজ মিশনারি ডটার অ্যান্ড স্পেন্ড হার চাইল্ডহুড অ্যান্ড ইয়োথ ইন চায়না শি ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য নোবেল প্রাইজ ইন নাইনটিন থার্টি এইট ফর দ্য গুড আর্ট তিনি উনিশশো সালে গড অফ দ্য গড আর্থ এই নোবেল নোবেলটির জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এই উপন্যাসটির জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন দ্য গুড আর্ট ইজ এ নোবেল বাই নোবেল অ্যাবাউট এ চাইনিজ ভিলে গুড আর্ট গল্প উপন্যাসটি হচ্ছে একটি চাইনিজ গ্রামকে নিয়ে এটি তিনি লিখেছেন তার ফেমাস উপন্যাসগুলোর মধ্যে দ্য গুড আর্ট ফার্স্ট উইন্ড ওয়েস্ট উইন্ড এই দুটি ওয়ার্ল্ড হোয়াইট ম্যান ওয়ার্ল্ড হোয়াইট ম্যান আঠারোশো উনিশ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং আঠারোশো বিরানব্বই সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন হি ওয়াজ অ্যান আমেরিকান পোয়েট অফ সেলিব্রেটেড দ্য গ্রেটনেস অফ আমেরিকা হি ইজ জেনারেলি রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য পোয়েট অফ ওয়ার্ল্ড ডেমোক্রেসি দ্য পোয়েট অফ ওয়ার্ল্ড ডেমোক্রেসি ওয়ার্ল্ড হোয়াইট ম্যান কালেকশন অফ পোয়েমস লিপস অফ গ্রাস লিপস অফ গ্রাস তার অন্যান্য কবিতা হচ্ছে ও ক্যাপ্টেন মাই ক্যাপ্টেন এ প্যাসেস টু ইন্ডিয়া ও ক্যাপ্টেন মাই ক্যাপ্টেন আর একটি হচ্ছে এ প্যাসেস টু ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড হোয়াইট ম্যান এর লেখা প্যাসেস টু ইন্ডিয়া রবার্ট ফ্রস্ট রবার্ট ফ্রস্ট আঠারোশো চুয়াত্তর সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং উনিশশো তেষট্টি সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন রবার্ট ফ্রস্ট রবার্ট ফ্রস্ট আমেরিকান একজন পোয়েট হি ওন দ্য পুলস দ্য প্রাইজ ফর পোয়েট্রি তিনি কবিতার জন্য পুলস দ্য প্রাইজ পেয়েছিলেন হিজ ফেমাস পোয়েম ইজ এ বয়েজ উইল নর্থ অফ বস্টন দ্য লেসন অফ টুডে মেন্ডিং ওয়াল দ্য রোড নট টেক দ্য রোড নট টেক ফেমাস পোয়েম বলো হচ্ছে এ বয়েজ উইল নর্থ নর্থ অফ বস্টন দ্য লেসন ফর টুডে মেন্ডিং ওয়াল দ্য রোড নট টেক আর তার প্লে রয়েছে একটি দ্য কাউ ইন দ্য কর্ন দ্য কাউ ইন দ্য কর্ন এটি হচ্ছে রবার্ট ফ্রস্টের বিখ্যাত একটি নাটক তো এমিলি ডিকেনসান আঠারোশো তিরিশ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আঠারোশো ছিয়াশি সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এখানে তার জন্মের যে তারিখটি দেওয়া আছে এটি ভুল রয়েছে তিনি আঠারোশো তিরিশ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন শি ওয়াজ অ্যান আমেরিকান পোয়েট তিনি আমেরিকান কবি ছিলেন ফেমাস পোয়েম হচ্ছে নো বডি নোজ দিস লিটল রোজ আই টেস্ট এ লিকুয়ার নেভার ব্রু আই টেস্ট এ লিকুয়ার নেভার ব্রু আশা করি তথ্যগুলো ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিন কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামতগুলো জানান এবং ভিডিওগুলো শেয়ার করুন আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তার পাশের বেলাইকনটিতে ক্লিক করে আমাদের সাথেই থাকবে ধন্যবাদ